Bueno, estamos hablando un poquito de cómo conocernos a nosotros mismos, cómo conectarnos con nuestra Neshama, empezar a ganar la guerra del mundo, la guerra interna, que al final, cuando se gana esa guerra, entonces en verdad, eh, en verdad traemos luz al mundo, luz a nuestro mundo personal y luz al mundo en general. Entonces, una de las Nekudot que estamos hablando del, del Kinyan Adat es, la última vez hablamos del Itbonen, ya, ya no te tocó. Hablamos ayer del tema del Itbonen, de reflexionar. La fuerza de reflexionar, cuando la persona reflexiona, ahí, está, ahí entra en conciencia y ahí se conecta consigo mismo. Entonces, piensa, es muy importante reflexionar. El Mesías de Sharim, que es el libro que aconsejó a Rabizu el Salanter, aconsejó el Mesilet de Sharim como el libro de, de trabajo personal, ¿sabías? Que él tiene Masoret de Rabhaim Bolojiner, alumno del Gaon de Vilna, libro para trabajo personal, consejo, Mesilet de Sharim. ¿Cuál es, una vez escuché un más guía, cuál es la mayor, la palabra que más se repite en el Mesilet de Sharim? Leit Bone, reflexionar. Todo el Mesías de Sharim que te dice todo, te va nivelando, todos los niveles, hasta llegar a los niveles más altos que la persona puede llegar. Roa Kodesh, Tijata Metim, niveles muy altos de, tocan la profecía, ¿sí? A filo alguien que puede llegar a revivir muertos, desde su Kedusha. Es una construcción basada en reflexionar. Mitbonen. Cuando una persona mitbonen, se conecta con su propia Neshama, está con él mismo. Por eso es muy importante darse tiempos en el día, aquí y allá, en que uno reflexiona consigo mismo. Reflexionar es muy bueno, es algo muy bueno. Y más, más todavía, en un nivel más alto, si reflexionas también pensando en Akadosh Baruch Pensando en Hashem, hablando con Hashem. Todo, todo eso te hace conectarte contigo mismo, revivir tu Neshama. Si la persona está todo el tiempo, mismo en cosas buenas, pero está desconectado, el día pasa, pasa, sigue pasando, los minutos, las horas, siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando, y uno está corriendo de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá. Sí, puede ser que estén cosas buenas, pero no, se, no está en contacto consigo mismo. Hay que lograr ese, ese nivel, se llama Menuhata Nefesh, de tranquilidad, donde uno está dentro de uno mismo. Si logras estar en tus acciones, en lo que haces, en tu Torah, en tus mitzvot, en tus acciones de bondad, todo lo que haces en tu día, en tu trabajo, lo que sea que estés haciendo, si logras estar dentro de ti, eso es lo más grande que hay. Porque estás ahí y reflexionas y aprendes y creces. Reflexionar. Hay que trabajar con eso. Y en eso está basado el Mesías de Shalim. Entre más reflexión, más crecimiento. Y cuando uno aplica la reflexión en la Torah, es un Neshama vi, misma, está, está viva. Está estudiando Torah con su Neshama. No solamente es una información que estás leyendo cuando estudias Torah. Estás estudiando Torah con la Neshama, por eso el estudio Beyun es algo tan gigante. No solamente es una información que está pasando por tu cabeza. Tú estás ahí metido, estás entendiendo, estás tratando de entender la Torah, reflexionando en ella, es algo gigante. Ahí tenemos una fuerza muy grande que es conectarnos con nosotros mismos, reflexionar, reflexionar, reflexionar. Que alcancemos esos niveles.